হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে সকলের মাঝে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের এ প্রয়াস ভিডিওটি ভালো লাগলে ডিসক্রিপশনে এ বিষয়ে অন্যান্য ভিডিওগুলো দেওয়া আছে চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন শেয়ার দিতে বলবেন না পাঠ করছি কারাগারের রোজ নামসা পৃষ্ঠা দুইশো তিরাশি থেকে দুইশো নব্বই जनगण कर उपाधि प्रधान ए अंचल एक ऐतिह्यगत रीति जेमन देश बंधु शेर बांगला अथवा नेतजी तब बंगबंधुर क्षेत्र नाम আলঙ্করিক নয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাসের মহেন্দ্র খনে জনগণের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের ভূমিকা স্থিত করার লক্ষ্যেই এই অভিধা উনিশশো সালের সতেরোই মাস তদানীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার একটি শান্ত নিভৃত গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মহকুমাকে জেলা শহরে উন্নীত করা হয় তার পিতা শেখ লুৎফর রহমান স্থানীয় মুন্সেফ আদালতের সেরেস্তাদার হিসেবে কাজ করতেন শেখ মুজিবুর রহমান স্থানীয় জমিদার এবং নীলকরদের সঙ্গে তার পূর্বপুরুষের প্রতিরোধ সংগ্রামের গল্প শুনে বড় হন এই জমিদার এবং নীলকরদের কারণেই তার পূর্বপুরুষের অনেকেই আর্থিক সমস্যা ও হয়রানের শিকার হয়েছিলেন পরিবারের এসব নিগৃহীত হবার কাহিনী ঔপনিবেশিক সমন্তবাদ এবং ভূস্বামী গোষ্ঠী কর্তৃক যাবতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাকে আন্দোলন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারের সদস্য কর্তৃক তাদের গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষ সমাপ্ত করেন অতঃপর তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন উনিশশো সালে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তার হৃৎপিণ্ড এবং চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্লুকোমা রোগের জন্য তার চিকিৎসা করা হয় ডাক্তারের পরামর্শ মতো চার বছর তার পড়াশোনা বন্ধ থাকে উনিশশো সালে নব উদ্দীপনায় তিনি স্কুলে ফিরে যান যৌবনের বছরগুলোই শেখ মুজিবুর রহমান ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী সব ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করা শুরু করেন যে ব্রিটিশ শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যেককেরই উচিত প্রতিরোধ আন্দোলন করে তোলা যৌবনের প্রারম্ভিক বছরগুলোই শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম সেবা সমিতির সচিব হিসেবে সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ অংশ নেন এই সংগঠনটি দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করত উনিশশো সালে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং তার মন্ত্রিপরিষদের বাণিজ্য এবং শ্রম বিষয়ক মন্ত্রী সৈ হোসেন সৈয়দ সরোয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শন করেন তরুণ শেখ মুজিবুর রহমানের দায়িত্ব ছিল তাদের সংবর্ধনার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা এই উপলক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান তার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দীক্ষাদাতা হোসেন সৈয়দ সরোয়ার্দের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে হোসেন সৈয়দ সরোয়ার্দে তাকে গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের শাখা এবং মুসলিম ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে বলেন মন্ত্রীদের সফর উপলক্ষে গঠিত মুসলিম লীগ সংবর্ধনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সংবর্ধনা বিরোধী কংগ্রেস সদস্যের যে সংঘর্ষ হয় তার যে জের ধরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে মিশন স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হন যেহেতু তখন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য ছিল হিন্দু সেহেতু একটি ভুল ধারণা জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয় যে হিন্দুরা মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন এরপর তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে ব্যাকার হোস্টেলে আবাসিক ছাত্র হিসেবে থাকা শুরু করেন উনিশশো এবং ছয়চল্লিশ সাল নাগাদ ইসলামিয়া কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরপর দুবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন উনিশশো সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইসলামিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন 
देश भागे पर शेख मुजिबुर रहमान तदनिन्तन पूर्व पाकिस्तान भुक्त ढाका विश्वविद्यालय आईन विभागे भर्ती हन तब विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन्नतर चाकी विधिमाला प्रणयन दावी आंदोलन गढ़े तोलाय विश्वविद्यालय करपक्ष बहिष्कार कर फले ढाका विश्वविद्यालय आईन विषय डिग्री कोर्स पढ़ा शेष करते छात्र हिसाब से शेख मुजिबुर रहमान छे मध्यम मान कारण विद्यनिक उत्कर्ष अर्जुन बदले राजनीति दिए बस समय व्यय निष्ठावान छें एक बुद्धिमान धारा और अनुसंधिश्य मन सुबादे अवसर समय शिल्प साहित्य इतिहास और दर्शन ज्ञान अर्जुन जथेष थकत सचेष्ट थकत अविभक्त बांगलार शेष दशक और पूर्व पाकिस्तान शुरू दुई दशक नाना ऐतिहासिक घटनार गभर पर्यवेक्षण और व्याख्या दान कर असम्त आत्मजीवन शीर्षक लेखा से ही पर्यवेक्षण और मूल्यायने एक चक्षुष प्रत्यक्षदर्शी और सक्रिय समर्थक हिसाब तरह अंतृष्ट परिचय मिले राजनैतिक कारण दीर्घ समय कारान थकाय विशेषत आगरतला षड़ मामलार समय शेख मुजिबुर रहमान तर आग्रह विषय समूह बी पड़े एवं स्मृतिकथा लिखे समय अतिबाद कर एक बार जेल थे हसैन सैद सरवार दिखे लेखा एक चिठीते इंगलैंड जावर एखे बारिस्टार बारिस्टार एट ल पढ़ार आग्रह प्रकाश करें तर राजनैतिक शुरू हसैन सईद सरवार दी अथवा एके फजल हकर तुलन जा जर प्रति गभरतम श्रद्धा शेख मजहर रहमान छे एक कलेज ग्रेजुएट दुई अग्रज नेतार तुलन शेख मुजिबुर भेतर जो बिरल गुण समूह समावेश घटे ता हल प्रत्यत्पन्नमतिता चिंतार स्वच्छता और दर्शक श्रोत मनोमुग्ध कर रखार मत वाचन क्षमता सत्य बोलते राजनैतिक जीवन गोड़ाते ही जनसमवेश बक्तृता कर शिल्प और जनगण के संगठित कर कौशल आयत् करें निजे बेड़े उठार ग्रामीण प्रेक्षापट थे साधारण मानुषर संगे आपन जुन मत मिशते परत एकाधारे जनप्रिय आकर्षण और आत्मर्दा सम्पन्न शेख मुजिबुर रहमान एम एक राजनीतिक भावमूर्ति गढ़े तोलें जा एक ग्रामीण एवं नागरिक उभय जनगोष्ठ प्रतिनिधित्व कर उद्दीप्त जौवने दीर्घकाल बांगलार राजनीति और सांस्कृतिक मूल केंद्र कलकत अवस्थान नाना भाव शेख मुजिबुर जीवन गठन और परिणत राजनैतिक दृष्टिभंगी गढ़े तोलार सहायक है पूर्व बांगलार सर्वशेष राजनीतिक जार संगे ब्रिटिश भारत तत्कालीन राजनीतर प्राणकेंद्र कलकता और ग्रामीण पूर्व पाकिस्तान संयोग सूत्र छो कलकार तीव्र साम्प्रदायिक दांगा हांगामार संगे जेमन तरह परिचय छो तेमनी दुपक्षर संगे किसुसंख्यक नेतृत्व मध्य उदरताओ प्रत्यक्ष कर शेख मुजिबुर रहमान संगे नेताजी सुभाष चंद्र बसुर जे बसुर को प्रत्यक्ष जोाजोग ना तबुनी द्रुत ही नेतजी धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक प्रत्यय हिंदू मुस्लिम बोझापड़ा तैर तो प्रचेषा और तीव्र साम्राज्यवद बिोधी अवस्थान जो तर गभर अनुरागी पड़ें हिंदू मुस्लिम सुसम्पर्क गढ़े तोलार ईक्यंतिक प्रचेषार जो देश बंधु चित्तरंजन दासर प्रति गभर श्रद्धा छ कलकाय अवस्थानकालीन शेख मुजिबुर रहमान हसैन शहीद सरवार घनी संस्पर्शे आसें एचड़ा ए के फजल हक मौलाना अकराम खाँ आबुल हाशिम ए प्रगतिशील मुस्लिम नेतर अनेक प्रत्यक्ष संस्पर्शे आसें से ही संगे नबाब ए शेख बाहदुर तो छें एर मत कलकत बसिभाग समय काटान चे मौलाना भाषण न्याय निजे ग्रामीण परिमंडल अविच्छेद सम्पर्क अक्षण रखें जौबन शेख मुजिबुर रहमान सक्रिय राजनीतर भुवने पा रखें उन्नीस चल्लिस साले अल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडारेशन एल बेंगल मुस्लिम स्टूडेंट्स लीगर काउन्सिलर निवाचित हन एक ही समय गोपालगंज मुस्लिम लीगर महकुमा शाखार सम्पादक हिसाब दायित्व पालन कर उन्नीसश साले शेख मुजिबुर रहमान कलकत छात्रनेता आब्दुल वाशेफ वाशेख प्रमुख नेतृत्व हलवेल सौध अपसारण दाबी गढ़े तोला आंदोलन अंश नीन द्वित विश्वजुद्ध समय मित्र शक्तर बिुदे इंडियन नैशनल आर्मी आई एन एर समर्थन दानकानी आंदोलन संगे एक बोध करें उन्नीस बयाल्लिस तेताल दुर्भिक्षर समय गोपालगंज दुर्गत मानुषे सेवाई फेरार सिद्धान जो शेख मुजिबुर रहमान शिक्षा जीवन पुनर क्षतिग्रस्त है परवर्तकाले बिहार और कलकार दांगाई मानुष के बाँचानो और दुर्गत मानुषे सेवाय रात दिन प्रचंड परिश्रम करें उन्नीस चौष्टि साले ढाकार दांगाई और तरह भूमिका छिल एक ही रकम उन्नीस सतचल्लिस शुरूते ही शेख मुजिबुर रहमान मुस्लिम लीग त्याग करें देश भाग तदनिन्तन पूर्व पाकिस्तान ऊपर पश्चिम पाकिस्तान सांस्कृतिक राजनैतिक और अर्थनैतिक आधिपत्य मुखमुक्ति घटाई
এছাড়া হিন্দুদের প্রান্তিকীকরণের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত উদ্দেশ্যপূর্ণ যেত নীতিমালা এবং তাদের জন্য পৃথক নির্বাচক নির্বা নির্বাচক মণ্ডলী নির্ধারণ তার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এছাড়া করাচি থেকে প্রেরিত এ আদেশের ভিত্তিতে খাজা নাজিম উদ্দিনের সরকার হোসেন শহীদ সরোয়ার দিকে পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার করায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন হোসেন শহীদ সরোয়ার দি পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি পাকিস্তান অর্জনে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন মুসলিম লীগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় শেখ মুজিবুর রহমান নতুন সংগঠনের মাধ্যমে নিজেকে রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা প্রকাশে উদ্যোগী হন তিনি গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন একই সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন করেন উনিশশো সালে তিনি নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশশো সালে তিনি এই দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন উনিশশো তেপান্ন সালে সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এই দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ যা আজকের আওয়ামী লীগের পূর্বসরি শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে প্রবল আগ্রহ হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন উনিশশো সালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উদ্যোগী হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করে তোলেন সে সময় তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দানকারী মুখ্যমন্ত্রী নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে এ বিষয়ে তীব্র বাদানুবাদ চালান উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন এক ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়ায় কারণ সাতাশে জানুয়ারি ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বাংলা লিখতে আরবি লিপি ব্যবহার করতে হবে এর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ গুলি চালায় যার ফলে চারজন শহীদ এবং অনেকেই আহত হন এই ঘটনার ফলে যে শক্তিশালী ভাষা আন্দোলন শুরু হয় তা বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে সম্ভাবনা ভাবনাময় উৎপাদনটিকে সংহত করে এই আন্দোলনের ফলে শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারারুদ্ধ তখন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্ত ছিটকে পড়ছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের নব ধরনের সব ধরনের নিপুরণ অবসানের দাবিতে অনশন শুরু করেন ঢাকা কারাগারে তার সঙ্গে ঢাকার ছাত্রদের যেন কোনো যোগাযোগ না হয় সেজন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয় জনগণের প্রবল চাপ অগ্রাহ্য করতে না পেরে তাকে উনিশশো বাহান্ন সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারি জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় উনিশশো চুয়ান্ন সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সর্ব সদস্য নির্বাচিত হন পনেরোই মে উনিশশো চুয়ান্ন থেকে ষোলোই জুন উনিশশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত তিনি এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় সমবায় ঋণ এবং গ্রামণ পুনর্গঠন বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো পঞ্চান্ন সালের জুনে তিনি পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত হন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বাণিজ্য শ্রম এবং শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো সালের আটই আগস্ট শেখ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান সেই দায়িত্ব পালন করেন আটই আগস্ট তিনি মন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন পূর্ণ সময় আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পালন করবেন বলে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তার দলের স্বার্থ মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিনি বোধ করেছিলেন যে মন্ত্রী হওয়ার স্বার্থ দলের স্বার্থের চেয়ে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয় এসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায় বাদানুবাদ হতো যা শেষ অবধি দুই নেতার ভীষণ অমোচনীয় বিভেদ তৈরি করে যা হোক মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার পর শেখ মুজিবুর রহমান দলের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক দায়িত্ব নির্বাহ করা শুরু করেন যার ভিতর ছিল আইন পরিষদ বা সংসদে সংগঠন গড়ে নানা জায়গায় তার প্রচুর ভ্রমণ করতে হয় আর এ সুবাদে অসংখ্য মানুষকে তিনি দলে নিয়ে আসেন এবং দেশ জুড়ে দলের অসংখ্য শাখায় স্থাপন করেন স্বভাবজাত বাগ্মেতা প্রত্যুৎপন্ন মতিথা এবং সুস্পষ্টভাবে ভাবনা চিন্তা ব্যক্ত করার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের নানা সভা এবং সম্মেলনে বিপুল জনসমাবেশ তৈরিতে সক্ষম হতেন 
তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে প্রায় গ্রেপ্তার হয়েছেন উনিশশো এর সেপ্টেম্বর থেকে উনিশশো এর চোদ্দোই মার্চ নাগাদ তিনি চারবার গ্রেপ্তার হন উনিশশো সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এ কে ফজরুল হকের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেবার অব্যবহিত পরপরই তিনি পঞ্চমবারের মতো গ্রেপ্তার হন উনিশশো সালের বারোই অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান দুর্নীতি বিরোধী আইন উনিশশো এবং উনিশশো সালের অধ্যাদেশের অধীনে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ অভিযোগটি ছিল তার আয়ের উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং বিশদৃশ্য বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন এর পরপরই কঠোরতম জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশ এর অধীনে তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো তার বিরুদ্ধে একটি অতিরিক্ত অভিযোগ দায়ের করে এই যাবতীয় মিথ্যা অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিল নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালির ন্যায্য অধিকারের জন্য দৃঢ় সংকল্প আন্দোলন পরিত্যাগে বাধ্য করা এরপর এলো শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন যা সম্পদ বিতরণে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সমতা শুধু প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রা ব্যতীত রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করে এই বৈধ দাবি যার প্রতি বাঙালিদের পূর্ণ সমর্থন ছিল তা পাকিস্তানের নেতৃত্ব এবং সামরিক বাহিনীর সাথে বাঙালিদের সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে টেনে নিয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পে তাকে গণমানুষের ভালোবাসা প্রশংসা এবং অপ্রতিহত সমর্থন লাভে সাহায্য করে আর এভাবেই এদেশের মানুষ গভীর ভালোবাসা এবং ঐক্যমতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু অভিদায়ী তাকে ভূষিত করেন শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি করা এই যাবতীয় অন্যায় এবং অন্যায্য ব্যবহার চূড়ান্ত মাত্রা পেল যখন উনিশশো সালের আটই মে তাকে গ্রেপ্তার এবং কারারুদ্ধ করা হয় কারাগারে থাকা অবস্থায় উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসে তাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তির ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করার দায়ে পুনরায় গ্রেপ্তার এবং ঢাকার সেনা ছাউনিতে কারারুদ্ধ করা হয় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা গেল না বটে তবে তাকে কারারুদ্ধ কারার কারা কারান্তরিত কারান্তরীণ রাখতে হলো অবশেষে ছাত্র জনতার প্রবল বিক্ষোভের মুখে উনিশশো সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্ত করা হয় হাজার হাজার হসরত পল্ল সমর্থকদের এক সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন ইতিপূর্বে পাকিস্তানের কোনো জনসমাবে এত জনসমাবেশে এত মানুষ সমবেত হয়নি শেখ মুজিবুর রহমান রাতারাতি হয়ে উঠলেন বাঙালির অসংবাদিত নেতা বস্তুত সভূমির জনগণের দুর্দশায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর এবং নিখাত উদ্বেগ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে অকুত ভয় সাহস তাকে আন্দোলন করে তুলতে শক্তি জুগিয়েছে তার প্রেরণাদারকারী নেতৃত্ব কঠোর সংকল্প গতিশীলতা এবং অভাবনীয় শত প্রবৃত্ত শক্তি কোটি কোটি নরনারী এমনকি শিশু অনুসারী সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে যারা স্বপ্ন পূরণের প্রত্যাশায় তাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে আর এসবই শেখ মুজিবুর রহমানকে গত শতাব্দীর সবচেয়ে সফল এবং বাঙালির স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র গঠনের মহান নেতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে ডক্টর এনায়তুর রহিম ডক্টর জয়েস রহিম কারাগারের রোজনামচা পৃষ্ঠা দুইশো অসংখ্য ধন্যবাদ